慣れや知る都は延べの夕日張り上がるを見てもおつる涙は1467年畠山市内部の争いから始まった応仁の乱は京都の町を焼き払い約11年間にわたり続きました戦国時代の始まりを告げるこの戦乱はどのような戦いだったのでしょうはいどうも皆さんこんにちは今回は応仁の乱についてお話ししていきます応仁の乱が起きた当時日本を統治していたのは室町幕府でしたその室町幕府が東西の2つに分裂し西軍を山名総然東軍を細川勝元が率いて争いとなりますしかし2人が対立するまでには複雑な事情が入り組んでおり多くの人々の思惑が重なって戦いへと向かっていくのです今回の動画では戦国時代の幕開けとも言われる応仁の乱はどのようにして起きたのかを見ていきましょう時は室町時代この頃京都では足利氏により政治が行われていました当時の将軍は足利義政銀閣寺を創立したことで有名な人物ですこの頃の室町幕府では将軍の力が弱まっており実際に力を持っているのは義政ではなく室町幕府に仕えている守護大名でした特に細川芝畠山氏は将軍の補佐役として力を持っており京国氏山梨赤松氏一色氏は武士たちのまとめ役として力を持っていました応仁の乱勃発の鍵を握っているのは芝氏と畠山氏ですこれら2つの一族が分裂し一族内で誰が当主になるのかを争いましたこの争いが拡大していき、応仁の乱が起きたのです。では、芝氏と畠山氏がどのような状況だったのかを確認していきましょう。まずは芝氏の状況についてです。この頃、芝氏では、当主の芝義俊と家臣の甲斐上智の間で争いが起きていました。将軍の義政としては、仲間割れをしている場合じゃないと思っていたので、2人の戦いを仲裁しますが、芝義俊がそれを無視して戦いを続けたので、芝義俊の身勝手な行動に起こった義政は義俊を追放し家督を芝義門に継がせましたつまり芝氏内部は義俊派と義門派に分かれていたのです次に畠山氏の状況についてですこの頃畠山氏の当主は畠山持国という人物でした持国には義弘という息子がいましたがその子の母親は身分が低かったためこの子には家督を継がせることはできないとして、持ち国は弟の持ち富に家督を譲ると約束していました。しかし持ち国はある時気が変わって、持ち富に譲ると約束していた家督を義弘に譲ると変更してしまいます。持ち富は文句を言うことなくそのまま死んでしまったのですが、怒ったのは持ち富の周りにいた人々です。身分が低い義弘なんかより、持ち富の息子、やさぶろうの方がふさわしい。そう言って、矢三郎を当主に推薦するのでした。つまり、畠山氏内部は、義弘派と矢三郎派に分かれていたのです。こうして、畠山氏は、両派閥で争いに発展していきます。劣勢に陥った矢三郎派は、幕府の有力者、細川勝元に助けを求め、さらに、山名総然も矢三郎派に味方するようになります。幕府内部の有力者二人が加勢したことにより、一気に戦況は逆転。持ち国義弘派は劣勢に立たされますすると持ち国義弘派は足利義政に接近しましたこのように争いはいろいろな人を巻き込んでどんどん大きくなっていきましたがこの争いは最終的に矢三郎派が勝利します負けた畠山持ち国は隠居して畠山義弘は京都から姿を消しましたこうして畠山氏の内紛は一段落しますが収まらないのは支持していた派閥が負けた足利義政ですなんと義政は山名総然討伐の命令を出しますこの山名総然討伐令は細川勝元の仲裁でなんとか撤回されましたが結果的に山名総然は隠居し京都から姿を消しますその上義政は畠山義弘を京都に呼び戻したので義弘派が勢いを取り戻していくのですその後、細川勝元の働きかけによって、山名総然と矢三郎は許されますが、矢三郎は死んでしまったため、これ以降は代わりに、その弟の畠山正長が擁立されるようになりました。
さて、吉政の味方になった畠山義弘ですが、彼がなかなかの問題児でした。というのも義弘は、将軍の命令であると嘘をついて、好き勝手な振る舞いをするようになっており、義政としては扱いに困っていたからです。こうして義弘は、義政からの信頼を失っていき、義政から家督を奪われてしまいます。家督を奪われたことに納得しない義弘は、京都の屋敷を焼き払って河内へと下り竹山城にこもって反乱を起こすのですもちろん義政も竹山城にこもっている義弘討伐を命令しますが義弘は軍事的な才能を発揮して2年半に及ぶ籠城戦を繰り広げます最終的に義弘は吉野へと押し延びますがその強さは強烈でしたこうして畠山義弘は吉野で復活の機会を待つことになりますがそんな時京都にある人物が戻ってきます。芝義俊です。この時の派閥は大きく分けると2つに分かれています。大名たちで政治を行おうという考えの大名連合派と将軍中心に政治を行おうという考えの将軍神聖派です。芝義俊を京都に呼び戻したのは将軍神聖派の主要人物、伊勢貞親でした。当時将軍派の中には慣例になれるような人物がいなかったので、将軍に協力的な慣例が欲しいと考えて芝吉俊を呼び戻したのですこうなると話はさらに複雑になってきます冒頭でお話しした通り芝氏内部は義俊派と義門派に分かれていましたので義俊の帰還は義門にとって脅威です義俊が将軍派に取り込まれたので義門は大名派と協力関係を結ぶことによってこの危機を乗り越えようとしましたしかし、将軍派も負けじと、芝氏の家督を変更。もちろんですが、家督を奪われた義門が黙っているわけがありません。芝義門は不満を募らせて、軍勢を京都に集結させていきます。そんな時、情勢が大きく変わる事件が起こります。文章の政変です。足利義政は、日野富子と結婚していたものの、二人の間にはなかなか男の子が生まれなかったので、弟の義身を次の将軍にすると決めていましたしかしその次の年に富子が男の子を出産しますこの男の子が後の足利義久ですこうして義政の次の将軍は義身義身の次の将軍は義久という予定になっていたのですが義身とその妻である日野義子の間に男の子後の足利義種が生まれたことで事情が変わりました義久の養育係を務めていた伊勢貞親としては義身が将軍になったらその次の将軍は義種になり義久に将軍職が戻ってこなくなるのではないかと不安に思うのです要するに伊勢貞親は義身の将軍就任に反対していました義身が邪魔だったのですなので伊勢貞親は義政に義身に謀反の疑いありと嘘をつき義身を殺そうとしたのです義政も一度は伊勢貞親の言うことを信じて義身を殺そうとしたようですがこれを察知した義身は山名宗然と細川勝元を頼って義政の誤解を解き逆に嘘をついた伊勢貞親などの将軍側近が京都を追われることになりましたこうして側近たちを失った義政の勢力は弱体化しました結果的に将軍神聖派が没落して大名連合派が生き残った形になりましたが、次はこの大名連合内で争いが起こります。細川勝元と山名総然の対立です。2人は協力していたものの、畠山氏の後継者問題においては意見が合いませんでした。細川勝元は畠山正長を支持していましたが、山名総然は畠山義弘を支持するようになったのです。要するに山名総然は、最近強いと評判の義弘と手を組むことによって、現在幕府内で最も力を持っている細川勝元を倒そうとしたのでしょう。こうして山名総然と細川勝元は対立し、畠山義弘が軍勢を率いて京都に到着。対する細川勝元と畠山正長は焦ったでしょうが、なんとこのタイミングで足利義政が畠山義弘を支持すると表明したのです。今まで様子を伺っていた義政でしたが義政の方針は勝ちそうな方に味方するという方針なので山名宗然と畠山義弘が勝ちそうだと思ったらこのように味方する勢力をすぐに変更します
さらに義政は寒冷職を芝義門へ変更こうなると正長は追い詰められてしまいついに挙兵します御両合戦の始まりです応仁の乱の開幕戦とされるこの合戦は上御両神社で行われました戦ったのは畠山義弘と畠山正長彼らの背後にはそれぞれ山名総善と細川勝元がいましたが義政によって2人の支援は禁止されていました細川勝元はこの命令を守って支援しなかったのですが山名総善は禁止命令を無視して義弘を支援したので畠山正長の軍勢はもちろん敗北山名総善と畠山義弘はルール違反をして勝利をつかみましたルールを守った方の細川勝元が負けるという理不尽な結果だった上に周りの人々からは畠山正長を見捨てた臆病者という烙印を押されてしまったので細川勝元は面目丸つぶれですこのままでは終われないと考えて準備を進め復讐の機会を伺っていきますもはや戦いは畠山義弘と畠山正長の戦いではなく山名総善と細川勝元の戦いへと移行しつつあったのですついに細川方は反撃に出ます反撃の火の手は地方から上がりました細川方が地方の山名方を攻撃したのですその後双方の軍勢が続々と京都に集まっていき細川方が室町御所を抑えたので東軍山名方が山名総善邸を拠点としたので西軍と呼ばれるようになっていきますこれ以降京都では毎日戦いが行われていき都は焼き尽くされていきましたその後の戦いは細川勝元率いる東軍が優勢で進んでいきますが優勢であるはずの細川勝元は焦っていましたというのも西軍の大内正弘が大軍を率いて上洛してきているという噂があったからです東軍としては大内正弘が京都に到着するまでに決着をつけたいという思いだったのでしょうけれどそれは叶いませんでした大内軍の到着により一気に西軍が勢いを取り戻し東軍の大将だった足利義美は威勢へと逃げ出しますその後、小国寺で戦いが起こったりもしますが、戦況は膠着か、足利義政は足利義美と伊勢貞親を京都に呼び戻し、戦いを終わらせようと考えました。しかし、この伊勢貞親は、文章の政変で足利義美を殺そうとした過去を持つ人物です。2人が仲良くできるわけがありません。結局、義美は西軍に逃げ込んで、義美を将軍とした西幕府、義政を将軍とした東幕府が成立します力関係が拮抗しなかなか終わらない戦いの中で義政と伊勢貞親は西軍の切り崩しを行います目をつけたのは越前にいる西軍側の武将朝倉隆景ですこの朝倉隆景の寝返りによって情勢は変わり始めます今までは越前の国を西軍が抑えていたので京都の北側のルートから物資の搬入ができていましたしかし越前の国を東軍が抑えたということは今まで京都へ運び込まれていた西軍側の物資が届かなくなるということですこうして補給路を抑えられたことにより西軍の勢いは落ちていき赤松正則が南側のルートも抑えたことにより南北両方からの物資の搬入ができなくなりましたこうして東軍の優位が確定したのですその後山名総善と細川勝元が死んだことや足利義久の元服により和平の機運が高まりまりす最終的に山名総善の息子である山名正豊と細川勝元の息子である細川正元の間で和平が結ばれましたがこれはあくまでも細川山名の和睦の成立で東軍西軍の和睦とまではいきませんでしたその後も戦いをやめなかった武将も存在しそれぞれの地域で戦いが続いていくのです。